ஸோ ஜாகி டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் கால ஓட்டத்தில் காணாமல் போனவர்கள் என்ற தலைப்பில் இரண்டு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கேன் அந்த இரண்டு புத்தகங்களும் அமேசான் கிண்டில் வந்து வாசிக்க கிடைக்கின்றன வாசித்து விட்டு உங்கள் கருத்துக்களை பார்க்கிறீர்கள் யாழ்நி ஜுவல்லர்ஸ் இமிடேஷன் ஜுவல்லரிக்கு உள்நாட்டு வெளிநாட்டு தேவைகளுக்கு இந்த எண்ணெய் தொடர்பு கொள்ளவும் இந்த எபிசோட்ல நம்ம பார்க்க போறது குட்டிக்கரை குட்டிக்கரை வந்து ஜாஸ்லை கட்டின அது வந்து குழந்தைகள் மட்டும் இல்ல நிறைய பெரியவர்களுக்கும் சில நேரங்களில் அந்த கதைகள் வந்து தேவையாக இருக்கின்றது ஸோ பிளீஸ் குட்டிக்கதை சொல்லுங்க குட்டிக்கதையில இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப குட்டிக்கதை ஆமா ஸோ ஒரு ஊர்ல என்ன ஒரு ஊர்ல ஒரு குட்டிக்கதை தான் முடிவு கதை போயிடலாம் ஸோ ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு சிக்கன் வியாபாரி இருந்தாராம் அவர் வந்து இது வரைக்கும் என்னன்னா ரொம்ப சொல்லியிருக்காங்க இல்லை இருந்தாராம் அதனால தான் நான் பாஸ் பண்ணலாம் கோவிட்ல முப்பதாம் தேதி வரையிலும் ஆறாம் பொது முடக்கத்தில் சென்னையில் தரக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க நிறைய கூட்டம் வரும்ட்டு ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஊர்ல ஒரு சிக்கன் வியாபாரி இருந்தார் சொல்லுங்க அவர் வந்து இது வரைக்கும் என்னன்னா ரொம்ப நேர்மையானவர் எந்த ஒரு தவறு அண்ணன் பொருள் அண்ணிக்கு கொடுத்துருவாரு ஃப்ரிட்ஜில் எட்டு வந்து இன்னைக்கு தான் ஃப்ரெஷ் இருக்க மாட்டார் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுலேயும் ஒரு நேர்மை இருக்கும் சரி ரைட் ரைட் அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நேர்மையானவர் அந்த அவர் கடைக்கு போனாலும் நேர்மையான ஒரு பொருள் வாங்கி வரலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காதுன்னு பேர் பெற்ற சுத்தம் ம் சுத்தமான ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் அவர் கடைக்கு வந்து ஒரு அம்மா வந்தாங்க கடை மூடும் சமயம் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஸோ அது வரைக்கும் அந்த நேர்மை அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவர் சிக்கன் இருக்கான்னு கேட்ட உடனே இவர் என்ன பண்ணார் உள்ள போய் பார்க்குறாரு ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சிருந்தா ஒரு ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் வச்சிருக்காரு ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் இருக்கு கடை மூடுற சமயத்தில் சரி ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வராரு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் அந்த அம்மா கண் முன்னாடி காட்டுறாரு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க திருப்பி இன்னொரு சிக்கன் இருக்கா வெங்கள்ட்ட வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இவர் வந்து வேறு என்ன ஏதாவது இருந்தால் இதே வந்து திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு இதை விட கொஞ்சம் கூடுதலான வெயிட்டான சிக்கன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே வேறு என்ன சரி இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இப்போ என்ன நேர்மையாக இருந்தோம் இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் என்ன சம்பாதிச்சிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே எடுத்துகிட்டு போய் கொடுப்போம் திருப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து இடைக்கல்ல வைக்கும்போது கொஞ்சம் கூடுதல் வெயிட்டை கொடுத்துட்டு காட்டும்பொழுது அந்த அம்மாவுக்கு வந்து இரண்டு கிலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது அவர்கிட்ட இது வரைக்கும் வேறு வேறு சிக்கனே அன்றைக்கி கிடையாது அது மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ அந்த அம்மா திடீர்னு என்ன சொல்கிறாங்க இரண்டு சக்கனையும் கொடுங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் அந்த ரெண்டு கிலோவையும் கொடுங்க ஒன்றரை கிலோவையும் கொடுங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த நேர்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை கடைப்பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாரு இப்போ எல்லாமே போயிடுச்சு அந்த ஒரு செகண்ட்ல அவர் எடுத்த டிசிஷன் இதுக்கு மேல அவங்க என்ன கேட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு செகண்ட்ல எடுத்த டிசிஷன் அது வரைக்கும் அவர் காப்பாத்திட்டு வந்திருந்த நேர்மையா இருக்கட்டும் அது வரைக்கும் அவர் ஏர்ன் பண்ணியிருந்த ரெஸ்பெக்ட் லாயல்டி அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா அது எல்லாமே ஒரு செகண்ட்ல தவிடு பொடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம சில நேரங்கள் என்ன நினைப்போம் அவசரத்துல எடுக்கிற டிசிஷன் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது இதுக்கப்புறம் நம்ம இவங்களை பார்க்கவா போறோம் இதுக்கப்புறம் இவங்களை வந்து நம்ம வந்து மீட் பண்ணுவா போகிறோம் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இதுக்கப்புறங்கிற வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டு நிறைய நேரங்களில் நிறைய பேருக்கான சில விஷயங்களை செஞ்சுருப்போம் இது என்ன ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம செய்கிற ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்மளுடைய நேர்மை அந்த இடத்துல வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது நேர்மை மட்டும் இல்லை இந்த நேர்மை மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற அந்த லாயல்டி அண்ட் ரெஸ்பெக்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது வந்து நம்மளே அறியாமலே நம்ம வந்து இழந்துக்கிட்டே வரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையினுடைய தாற்பயம் விஷயம் ஆ தாற்பயம் ஓகே ஆக்சுவலி இது நீங்கள் இந்த சிக்கன் கதையை சொல்லும்போது தான் எனக்கு ஒரு நம்ம ரியல் லைஃப் கதையை ஒன்று ஞாபகம் நம்ம ரியல் லைஃப் ஆமாம் ஆவடியில் ஒரு பாய் என்ன பண்ணியிருக்காரு சிக்கன் வியாபாரம் மட்டன் வியாபாரம்லாம் பண்ணியிருக்காரு தலையை மொத்தம் என்ன போயிட்டுருக்கான் போய் கேட்டிருக்கான் பாய் ஒரு கிலோ கறி கொடுங்க அப்படின்ட்டு தம்பி கோவிட்லாம் அவனும் வேலை இல்லாமல் இருக்கான் நானே கஷ்டப்பட்டு கடன் உடம்பு வாங்கி போட்டு ஆடு வாங்கின்னு வந்திருக்கேன் சிக்கன் வாங்கி வந்திருக்கேன் கடலாம் கொடுக்கறது இல்லை தம்பி ஏன்னா ஏற்கனவே லாஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கு சாரி என்னை கேட்காத அப்படின்ட்டுருக்கான் ஆக்சுவலாக
அங்கு வந்து கசவு தயாரிக்கிற போது ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணி ஓடியாரணும் இல்லையா அந்த மாதிரி கதைகள்லாம் நிறைய நடக்கும்னு வச்சுக்காங்களேன் பொதுவாக அதனால் எப்போ எது நடக்கணும்னு சொல்ல முடியாது எப்பயும் இருக்கிற மாதிரி இருந்துடணும் புரியுதுங்களா அதெல்லாம் இந்த கதைக்கு இந்த ட்ரெஸ் மாற்றத்து ஒரு சம்பளமும் கிடையாது சும்மா சொல்லணுன்றதுக்காக சொன்னது புரியுதுங்களா நல்லா இல்லை பெரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரியல் லைஃபோடு சேர்த்த அனுபவங்களை சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ ஒன்னேமாத்தி <laughs> 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 அப்படி போயிடும் அந்த மாதிரி போயிடும் காசு அவ்வளோதான் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க தெரியலையே ஓகே இனிமேல் அந்த குட்டிக்காத உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க லைக் பண்ணுங்கள் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு குட்டி கதை மூலமாக அவங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அது நன்றி கூட்டிகிறது உங்கள் சாக்கி சேகர் நன்றி கூட்டி நான் தாங்க சொல்லிக்கிறேன் அதனால் நானும் சொல்லிக்கிறேன் மற்றும் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் ஆஃப்ங்க பாய் பாய்